่ามาต่อกันในพาร์ทสองนะครับเรื่องเดิมนะครับที่วิทยากันลงทุนนะครับเรามาเข้าบทที่สองกันคำบทที่สองนะฮะก็คือเรื่องความมั่นใจในตัวเองมากเกินไปนะครับ over confident นะครับ over confident นะครับทำให้เราประเมินความรู้ตัวเองนะฮะสูงเกินไปนะครับแล้วก็นะครับความเป็นรู้ตัวเองสูงเกินไปนะครับก็นั่นก็หมายความว่าเราก็จะเห็นกำไรนะครับง่ายนะครับเห็นกำไรง่ายง่ายเกินไปนะครับเห็นกำไรง่ายเกินไปก็คือรีวอร์ดนั่นเองนะครับเห็นรีวอร์ดง่ายเกินไปนะครับกำไรง่ายเกินไปรีวอร์ดง่ายเกินไปนะครับก็คือเป็นเรื่องของความโลภนั่นแหละนะครับแล้วเราก็ประเมินนะครับความเสี่ยงนะครับต่ําเกินไปนะครับประเมินความเสี่ยงต่ําเกินไปนะครับทั้งทั้งที่มันมีความเสี่ยงสูงนะครับนะครับทั้งที่มันมีความเสี่ยงสูงแต่เราก็ประเมินความเสี่ยงต่ําเกินไปนะครับแล้วก็คิดว่าตัวเองเนี่ยควบคุมสถานการณ์ได้เกินความเป็นจริงนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยหุ้นมันควบคุมไม่ได้ถูกไหมฮะไม่ได้นะครับหุ้นมันควบคุมไม่ได้นะครับแล้วก็กราฟมันก็ควบคุมไม่ได้นะครับเพราะเล่นกันทั้งโลกนะใครรู้ทิศทางก็รวยนะก็ง่ายๆแค่นั้นเราลองมาดูในเรื่องทั่วไปกันฮะคำถามเรื่องทั่วไปคือว่าเขาไปทำวิจัยมานะฮะว่าคนเราเนี่ยเขาไปถามนะว่าคุณเนี่ยขับรถได้ดีกว่าคนอื่นหรือเปล่านะครับซึ่งก็มีคำตอบตั้งแต่ว่าคุณขับได้เก่งกว่าเหนือกว่านะครับหรือว่าคุณขับได้ในระดับเท่าๆกันนะครับหรือว่าคุณขับได้ในระดับที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนะครับซึ่ง 82% นะครับจากการศึกษาตอบว่าเหนือกว่านะครับโดยที่เขาไม่ได้นักเป็นนักแข่งนะแต่ตอบว่าเหนือกว่าซึ่งมันเป็นไปได้ไหมฮะที่บอกว่าเราขับรถได้เก่งกว่าคนอื่นนะฮะแต่เราเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับเพราะเราเชื่อมั่นในตัวเองสูงเกินไปนะครับอ่าแล้วมาดูตัวอย่างหนึ่งครับเป็นตัวอย่างคนทําธุรกิจนะครับซึ่งก็ไปถามผู้ประกอบการหน้าใหม่นะครับที่ยังไม่ได้เข้ามาในธุรกิจนะฮะที่กําลังจะเข้ามาในธุรกิจที่เพิ่งเข้ามาในธุรกิจนะฮะธุรกิจได้ไม่นานนะฮะในธุรกิจก็ตัวเองก็บอกว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเนี่ยบอกว่าตัวเองเนี่ยจะประสบความสําเร็จนะครับที่เบอกว่าตัวเองจะประสบความสําเร็จนะครับซึ่งก็หมายความว่าถ้ามีร้อยคนเนี่ยเจ็ดสิบคนเนี่ยสําเร็จนะครับสามสิบคนเนี่ยไม่สำเร็จนะครับซึ่งลองคิดนะฮะเจ็ดสิบคนสําเร็จนะครับสําเร็จนะครับเจ็ดสามสิบคนไม่สําเร็จซึ่งเป็นอัตราส่วนที่เยอะนะแต่ว่าสําหรับคนที่อยู่ในสากรรมอยู่แล้วนะครับบอกว่าคนที่จะเข้ามาใหม่เนี่ยแค่ประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยสำเร็จก็หมายความว่าอะไรฮะหมายความว่าจะมีจะมีประมาณหกสิบคนเนี่ยที่จะสําเร็จเท่านั้นนะครับสําเร็จนะครับแล้วก็มีสี่สิบคนเนี่ยจะไม่สําเร็จนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยการศึกษาเขาก็บอกว่าเนี่ยเห็นไหมว่ามันมันดูเกินจริงนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมก็ไม่เชื่อตามที่หนังสือเคมเท่าไหร่นะครับเพราะบางทีไม่แน่ว่าเราเป็นหน้าใหม่เนี่ยเราอาจจะมีอะไรที่แตกต่างกว่าก็ได้นะครับมีหนทางทางธุรกิจใหม่ๆอยู่ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นที่หนังสือเคมมาเนี่ยผมเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแล้วกันนะครับซึ่งมันก็ไม่เสมอไปนั่นแหละฮะในตัวอย่างนี้นะครับตัวอย่างเรื่องรถเนี่ยผมเชื่อสนิทใจเลยว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับคราวนี้พอคนเนี่ยมีความมั่นใจมากเกินไปเนี่ย
เมื่อนะครับรู้สึกว่าควบคุมผลลัพธ์ได้นะเมื่อรู้สึกว่าควบคุมผลลัพธ์ได้นี่เป็นเรื่องที่แปลกประหลาดมากนะฮะแม้ว่ามันจะไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยนะครับแม้ว่าจะไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยควบคุมผลลัพธ์ได้แม้ว่ามันจะไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยนะแม้ว่ามันจะไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยแต่ผมเอานี้ลงนิดนึงแล้วว่ามันจะไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยนะครับอย่างเช่นนะฮะมีการทายหัวก้อยเกิดขึ้นนะครับอย่าลืมนะครับเหรียญนี่เป็นอิสระนะฮะเหรียญเป็นอิสระต่อกันนะครับอิสระนะครับประเด็นมีอยู่มีฮะคนเรานะฮะจะยอมแทงมากขึ้นนะครับหรือยอมเสี่ยงนะครับหรือยอมแทงยอมเสี่ยงนะครับหากเหรียญเนี่ยยังไม่ได้โยนนะครับสมมุติเนี่ยเกมเนี้ยคุณเพิ่งเดินมานะครับแล้วก็เจอเจอยังยังไม่ได้โยนเหรียญน,นะครับก็จะรู้สึกว่าควบคุมได้มากขึ้นนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่นะฮะเหรียญมันโยนไปแล้วนะครับถ้าเหรียญมันโยนไปแล้วเนี่ยจะยอมแทงน้อยลงสมมุติก็คือว่ามาเจอนะฮะก็คือโยนเหรียญไปแล้วนะครับโยนเหรียญไปแล้วแล้วก็มาให้แทงนะครับมาให้แทงนะครับให้แทงนะครับก็จะก็จะไม่ยอมแทงนะไม่ยอมแทงแต่ถ้าเกิดว่านะครับยังไม่โยนเหรียญน,นะครับนะครับไปแล้วนะครับยังไม่โยนเหรียญน,นะครับแล้วก็มาให้แทงนะฮะก็จะยอมแทงนะฮะเหมือนกับว่านะครับเหมือนกับว่าการมีส่วนร่วมเนี่ยในการยืนดูเหรียญเนี่ยมีส่วนร่วมนะครับในการยืนดูเหรียญเนี่ยเหรียญทอยเนี่ยจะมีผลต่อการโยนเหรียญน,นะฮะก็คือมีผลต่อการออกหัวก้อยนั่นเองมากขึ้นนะฮะซึ่งจริงๆเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมฮะมันก็คือมีโอกาสเท่ากันถูกไหมเราโยนเหรียญก็มีโอกาสโอกาสที่ห้าสิบนะครับที่จะเป็นหัวนะครับแล้วก็ห้าสิบนะครับที่จะเป็นก้อยนะครับที่จะเป็นก้อยนะครับคราวเนี้ยเรากําลังดูว่าถ้าสมมุติว่าผมโยนเหรียญไปก่อนแล้วให้คุณแทงคุณจะไม่แทงแต่ถ้าเกิดผมยังไม่โยนเหรียญแล้วผมให้คุณแทงคุณแทงแล้วค่อยโยนเหรียญคุณเอานะครับซึ่งจริงๆเนี่ยผลความน่าจะเป็นเนี่ยมันอยู่เท่าเดิมนะครับความน่าจะเป็นอยู่เท่าเดิมเท่าเดิมนะครับเท่าเดิมแต่มันแต่จะยอมแทงทำไมล่ะนะแปลกไหมฮะตรงนี้นะครับซึ่งมันแปลว่าอะไรครับแปลว่าอำนาจการควบคุมอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่คิดเองนะครับเป็นสิ่งที่คิดเองมันโนไปเองนะมันโนภาพไปเองมันโนภาพไปเองนะครับคิดว่าถ้ามายืนดูนะครับถ้าได้ยืนดูนะครับตอนทอยเหรียญน,นะครับก็จะมีโอกาสรู้มากขึ้นอย่างเงี้ยฮะซึ่งมันเกี่ยวไหมฮะไม่เกี่ยวนะก็เหมือนกันนะถ้าเกิดไปในทางการเงินเนี่ยก็จะคิดว่าหุ้นที่ซื้อนะฮะก็น่าจะวิ่งหรือน่าจะขึ้นได้ดีกับหุ้นที่ไม่ได้ซื้อนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดสมมุติว่าซื้อซื้อทองคําไปนะครับหนูซื้อทองคําไปทําไปก็จะคิดว่าทองคำน่าจะขึ้นได้ดีดีกว่าเอ่อตัวหนึ่งนะตัวหนึ่งนะครับทันทางที่นะครับทันทางที่มันไม่ได้มีทันทางที่ไม่ได้มีข้อมูลอะไรแบบนั้นอยู่เลยนะครับ
แต่อย่างนี้ไม่ได้มีข้อมูลอะไรแบบนั้นอยู่เลยนะครับซึ่งมันก็หมายความว่าการที่เราถือหุ้นอยู่เนี่ยมันสร้างภาพลวงตานะครับของการมีอำนาจควบคุมอยู่ก็ถ้าเปรียบเป็นเหรียญน,นะก็คล้ายๆกับว่าคุณยืนดูเหรียญเนี่ยคุณยืนดูเหรียญเหรียญจะออกตามที่คุณคิดมากกว่าก็เท่ากับว่ายืนดูเหรียญน,นะครับยืนดูเหรียญครับจะเท่ากับโอกาสออกตามที่คุณคิดนะครับมากกว่าปกติอ่ามากกว่าซึ่งจริงๆมันก็ไม่ใช่ถูกไหมฮะจริงๆมันก็ไม่ใช่นะครับจริงๆมันก็ไม่ใช่แบบนั้นนะครับเพราะว่าเรายืนดูหรือไม่ยืนดูโอกาสก็เท่าเดิมก็คือห้าสิบกับห้าสิบนั่นเองนะครับโอเคแล้วถามว่าทําไมเขาถึงคิดขึ้นมาอย่างนี้ได้นะครับเพราะว่าเขาไปทําการสํารวจมาเขาไปทําการสํารวจมานะครับเกี่ยวกับภาพลงตาเนี่ยนะครับคนสํารวจเนี่ยเขาก็ไปทําการสํารวจมาจะถามคนว่าผลตอบแทนของตลาดเนี่ยอีกสิบสองเดือนข้างหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับโพนะฮะที่ไปถามคนมาเป็นโพเนี่ยก็คือก็คือเป็นค่ากลางใช่ไหมค่ามีนนะครับค่าเฉลี่ยนะครับค่าเฉลี่ยเนี่ยบอกว่าตลาดเนี่ยน่าจะขึ้นทักสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือถามคนส่วนมากขึ้นทักสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะที่ถามรายบุคคลนะครับถ่ายเป็นคนคนไปเนี่ยผลลัพธ์จะน่าอัศจรรย์มากเลยครับว่าเขาตอบว่าตอบว่าเขาจะทำได้สิบสองเปอร์เซ็นตนะครับตัวเขาเองนะฮะจะทำได้สิบสองเปอร์เซ็นตนะครับโทบอกว่าทำได้สิบแต่ตัวเขาคิดว่าเขาทำได้สิบสองนะครับซึ่งเขาก็ควบคุมอะไรไม่ได้เองเลยอยู่แล้วนะครับเขาควบคุมอะไรไม่ได้เลยตั้งแต่ต้นนะครับถามว่าทำไมเขาถึงมั่นใจขนาดนี้ทำไมถึงมั่นใจขนาดนี้นะครับเพราะอะไรฮะถึงมั่นใจขนาดนี้นะครับนะฮะเรื่องต่อไปนะครับอิทธิพลนะครับต่อความมั่นใจมากเกินไปต่อการสนใจนะครับถ้าเรามั่นใจมากเกินไปการรวบรวมข้อมูลเราจะเป็นไงเราก็จะรวบรวมข้อมูลน้อยลงถูกไหมเพราะเรามั่นใจแล้วเราจะรวบรวมข้อมูลน้อยลงนะครับวิเคราะห์ข้อมูลเราก็จะไม่จริงจังนะครับไม่จริงจังเพราะเรามั่นใจใช่ไหมเราก็คิดว่าไม่ต้องทําแล้วนะครับไม่ต้องทำแล้วอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัดสินใจในข้อมูลที่มีอยู่เท่านั้นไม่ได้หาข้อมูลเพิ่มเพิ่มนะครับมันก็จะมีปัญหาเรื่องข้อมูลเนี่ยครบถ้วนหรือเปล่านะครับหรือว่าถูกต้องหรือเปล่าด้วยต้องหรือเปล่าด้วยนะครับข้อมูลนี้ครบถ้วนหรือเปล่าแล้วก็ถูกต้องหรือเปล่าด้วยนะครับความมั่นใจมากเกินไปเนี่ยหลักๆนะฮะก็คือตีความหมายเข้าข้างตัวเองนะครับก็คือทําให้ตีความหมายเข้าข้างตัวเองเข้าข้างตัวเองมันก็ขับรถนะฮะทำไมคิดว่าขับรถเก่งกว่าให้จริงๆความสามารถก็น่าจะเท่าๆกันเข้าข้างตัวเองแต่เห็นการแบบนี้นะฮะจริงๆอาจจะหมายความว่าลงก็ได้นะครับแต่แต่มันเกิดตีความว่าขึ้นนะก็ตีความไปติดภ
าตนะครับโอเคนะฮะแล้วก็ประเมินความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยสูงเกินไปนะครับก็คิดว่าตัวเองมีวิเคราะห์ข้อมูลเก่งผลลัพธ์มันคืออะไรฮะพวกนี้ผลลัพธ์มันก็คือผลลัพธ์มันก็คืออะไรฮะผลลัพธ์ก็คือการที่เราตัดสินใจลงทุนแย่ๆฮะการที่เราตัดสินใจลงทุนแย่ๆครับแย่นี่ก็มีสองประเด็นนะครับหนึ่งนะครับซื้อขายหุ้นบ่อยกันไปคือเทรดบ่อยฮะเทรดบ่อยเพราะอะไรเพราะมั่นใจไงถึงเทรดบ่อยเทรดทั้งวันนะครับเทรดทั้งคืนเทรดทุกวันเทรดทุกเดือนเทรดทุกสัปดาห์เพราะมั่นใจฮะว่าต้องได้ตังค์เพราะเพราะมั่นใจว่าจะได้ตังค์ก็คือเขาอยากได้ตังค์ใช่ไหมฮะไม่เล่นหุ้นก็อยากได้ตังค์นะก็เคยเล่นหุ้นก็อยากได้ตังค์สองฮะพอมั่นใจมากเนี่ยอย่างผมเนี่ยเคยเกิดอาการนี้นะฮะตอนที่เบรกสิทธ์นะฮะที่ IRPC ผมขาดทุนเก้าพันบาทนะครับผมเล่นพอร์ตนะฮะที่เป็นแบบว่า over leverage ก็คือผมใช้วงเงินซื้อนะครับวงเงินซื้อคือว่าพอร์ตผมมีเงินอยู่แค่ห้าหมื่นนะครับแต่มีวงเงินอยู่สองแสนผมใช้เงินสองแสนตรงนั้นนะฮะซื้อเข้าไปนะครับซื้อช็อต IRPC เข้าไปด้วยเงินสองแสนนะครับก็คือผมเสี่ยงมากเกินไปผมมีเงินแค่ห้าหมื่นนะแต่ผมใช้วงเงินเลยนะครับเสี่ยงมากเกินไปซึ่งมันก็จะทำให้เกิดอะไรฮะคือเสี่ยงมากเกินไปคือใช้วงเงินนะฮะใช้วงเงินเสี่ยงมากเกินไปใช้วงเงินผลก็คืออะไรครับก็ขาดทุนอย่างหนักนั่นเองที่ผมเจอนะครับยิ่งหนักนะครับก็คงจะมีหลายๆท่านที่ฟังผมอยู่ตอนนี้ฮะที่บางทีมั่นใจมากว่ามีหลายเรื่องนะฮะที่เกิดจากความมั่นใจอย่างเช่นเบ็กสิทธิ์บ้างหรือว่าเออระเบิดลาดประสงค์บ้างนะครับมั่นใจมากใช้วงเงินช็อตเลยนะครับแล้วก็เด้งใส่หน้าเลยอะไรอย่างนี้ก็จะขาดทุนอย่างหนักนะครับแล้วถามว่าทําไมเราถึงกล้าเล่นนะฮะก็เพราะว่าเราเนี่ยซื้อขายหุ้นบ่อยเกินไปเห็นไหมฮะซึ่งมันก็มาจากความมั่นใจนะฮะที่เกิดความมั่นใจนะครับที่เกิดจากความมั่นใจนั่นเองมั่นใจได้เองนะที่เกิดมั่นใจได้เองโอเคนะครับซึ่งเขาก็สรุปว่านะลงทุนที่มั่นใจตัวเองสูงนะจะซื้อขายหุ้นบ่อยๆบ่อยบ่อยเกินไปนะครับก็คือมี turnover ก็คือการซื้อขายซื้อขายนะครับนะครับซื้อขายซื้อซื้อขายขายนะครับซื้อขายบ่อยนะครับดูง่ายๆคนพวกนี้จะมีคอมมิชชั่นสูงในการเทรดสูงซื้อขายบ่อยนะแล้วก็จะซื้อขายครั้งละมากๆนะครับใช้วงเงินใช้มาจินนะครับเพราะมั่นใจไงถ้าใช้มาจินนะครับคุณถามหน่อยคือถ้าถ้าคุณไม่ไม่มั่นใจในการลงทุนกล้าใช้มาจินเล่นเหรอไม่กล้าหรอฮะมาจินก็คือคือหลักประกันถูกไหมก็คือหลักประกันใช้มาจินเล่นก็คือก็คือเอาง่ายๆแปลความว่าคือพอร์ตพอร์ตมีห้าหมื่นอย่างเงี้ยแต่ว่าเล่นของเล่นของมูลค่าห้าแสนอย่างเงี้ยสิบเท่าอะไรอย่างเงี้ยไปก็คือการใช้การใช้เลเวลเลทนะการใช้แล้วถ้าคุณไม่มั่นใจจะกล้าเสี่ยงเนี้ยก็พอมั่นใจไว้ได้ไงเพราะว่ามั่นใจไว้ได้กําไรได้กําไรเงี้ยไม่ได้มันมั่นใจว่าไม่ขาดทุนนะครับการเล่นนะครับเชื่อมั่นในความเห็นตัวเองนะครับซึ่งก็เป็นอย่างนั้นนะครับในวันที่ผมช็อต IRPC ผมก็มั่นใจว่าผมคิด
ถูกนะว่ามันจะลงนะครับซึ่งจริงๆมันก็ลงนะฮะมันก็ลงที่ผมคิดแต่ว่าพอผมโอเวอร์เลเวลเนี่ยผมกลัวผมกลัวผมกลัวที่ผมจะขาดทุนมากแล้วผมไม่มีเงินจ่ายก็เลยขายออกไปก่อนนะพอขายลงไปมันก็ลงต่ออย่างนั้นจริงๆนะครับซึ่งก็เป็นความผิดพลาดอย่างหนักของผมแน่ดีนะครับต่อไปก็คือนะครับก็คิดว่าข้อมูลที่ตัวเองมีถูกต้องนะครับก็อย่างเช่นเรื่องเบรกซิตเนี่ยก็คิดว่าโหมีข้อมูลข่าวมูลเบรกซิตพร้อมแล้วอะไรอย่างนี้นะครับนะครับแล้วก็คิดว่าเห็นไหมผมคิดว่าผมมีข้อมูลเบรกซิตพร้อมนะครับแต่ผมมีข้อมูลถูกนะผมมีข้อมูลเบรกซิตแต่ผมตีความผิดนะครับผิดเพราะมันรีบาวนะครับผมมีข้อมูลถูกนะครับว่าถ้ามันออกจากเบรกซิตจริงๆอังกฤษออกจริงๆมันจะลงนะผมมีข้อมูลถูกแต่ผมตีความผิดครับเพราะมันรีบาวมันรีบาวนะครับเพราะว่าผมถือของลงอยู่นะครับผมผมถือของแทงลงอยู่นะครับผมก็จะมีคติเข้าข้างตัวเองนะครับว่าลงนะผมจะเข้าข้างตัวเองว่ามันลงนะครับว่าผมถือของลงอยู่ก็เหมือนกับเวลาคนถือของถือรองอยู่ฮะถือรองก็คือถือขึ้นใช่ไหมซื้อขึ้นอยู่ก็จะเข้าข้างตัวเองว่ามันต้องขึ้นนะครับซึ่งก็ก็หนังสือจะสรุปว่าเป็นการเชื่อเข้าข้างตัวเองแบบโงหัวไม่ขึ้นนะครับนะครับนะครับอ่าโอเคนะเรามาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะครับว่าเรื่องเกี่ยวกับเพศนะครับกระทบนะครับเรื่องเกี่ยวกับเพศนะครับเรื่องเกี่ยวกับเพศนะครับกับความมั่นใจตามธรรมชาตินะฮะผู้ชายนะครับผู้ชายจะมั่นใจมากกว่าผู้หญิงเสมอนะฮะไม่เรียกว่าเสมอดีเรียกว่าส่วนใหญ่แล้วกันจะมั่นใจมากกว่าผู้หญิงนะครับโดยส่วนใหญ่นะครับยิ่งหากเป็นอย่างไองานบุกเกอร์หรือว่างานหุ้นอย่างเงี้ยส่วนใหญ่มันจะเป็นงานของสำหรับแบบผู้ชายนะเป็นงานแบบผู้ชายงานตัดสินใจเป็นงานแบบผู้ชายนะครับฉะนั้นเนี่ยบุกเกอร์ส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ชายนะเอ้ยแต่เดี๋ยวนี้ก็เป็นผู้หญิงแต่ว่าในหนังในละครในอะไรก็ยังเป็นผู้ชายก็คือเป็นแนวงานแนวผู้ชายผู้ชายเนี่ยจะซื้อหุ้นบ่อยกว่าผู้หญิงนะครับซื้อขายหุ้นบ่อยกว่าผู้หญิงนะครับซึ่งเราก็ดูจากเทรนด์โอเวอร์นะครับเทรนด์โอเวอร์คือซื้อซื้อขายขายนะครับซื้อซื้อขายขายนะครับก็คือเท่ากับค่าคอมนั่นเองโดยส่วนใหญ่ลูกค้าเดเทรดนะผู้ชายส่วนใหญ่ฮะผู้หญิงน้อยฮะน้อยคนที่จะเป็นเดเทรดแบบผู้หญิงเดี๋ยวเป็นผู้ชายนะครับคุณผู้ชายส่วนใหญ่นะครับโดยสัดส่วนนะครับซึ่งเทอร์นเวอร์หนังสือก็บอกว่าสัดส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงในพอร์ตนะฮะถ้าเกิดมีเทอร์นเวอร์นะครับห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับหมายความว่าอะไรก็คือขายหุ้นไปครึ่งหนึ่งแล้วซื้อขึ้นมาใหม่ครึ่งหนึ่งมาใหม่แทนแทนตัวเก่านะฮะแทนตัวเก่านะครับสมมุติมีหุ้นอยู่อยู่ร้อยหุ้นนะฮะสมมติมีหุ้นอยู่ร้อยหุ้นนะครับขายไปห้าสิบนะครับห้าสิบหุ้นนะครับแล้วก็ซื้อเข้ามาใหม่ห้าสิบหุ้นนะครับถ้าเกิดเทอร์โนเวอร์สองร้อยเปอร์เซ็นต์นี่คือว่ามีอยู่ร้อยหุ้นนะฮะขายไปขายไปร้อยหุ้นนะครับหรือไปร้อยหุ้นนะครับนี่คือร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมเทอร์โนเวอร์ซึ่งมีหุ้นอยู่ร้อยหุ้นขายไปร้อยหุ้นนะฮะก็ซื้อเข้ามาใหม่นึกว่าใหม่ร้อยหุ้นนะนะครับเพิ่มขึ้นมาใหม่หุ้นนะครับเพิ่มมาร้อยหุ้นแล้วก็ขายออกไปก็เทนโนเวอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ละนะครับแล้วก็ซื้อเข้ามาใหม่ร้อยหุ้นนะครับก็สองร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับร้อยเปอร์เ
ว่าซื้อขายขายบ่อยๆแล้วกันแทนโนเวอร์นี่คือผมยังไม่ชัวร์ว่าตรงนี้แปลว่าอะไรแต่แปลว่าซื้อขายขายบ่อยๆแน่นอนนะครับจากกราฟนะฮะชายโสดนะฮะจะมั่นใจนะครับมากกว่าชายแต่งงานแล้วนะครับชายโสดไม่มีภาระไงฮะไม่มีภาระก็มั่นใจแล้วก็อายุยังน้อยนะอายุไม่มากนะครับกล้าเสี่ยงนะครับกล้าเสี่ยงกล้ามั่นใจนะครับมั่นใจมากกว่าแล้วลองใช้โสดเนี่ยก็จะเริ่มมีภาระนะเห็นไหมอายุมากนะมากขึ้นนะครับอายุมากขึ้นกล้าเสี่ยงน้อยลงนะครับมั่นใจน้อยลงนะครับที่ถึงคนทั้งหลักนะครับง่ายลองลงมานะคือเป็นผู้หญิงที่แต่งงานแล้วนะครับไม่ใช่ผู้หญิงแต่งงานแล้วก็เพราะว่าอาจจะมีฐานฐานะที่มันคงแล้วนะครับมันคงมีครอบมีผู้ชายนะครับเขาสนับสนุนนะครับก็จะเป็นอย่างนั้นไปแต่หญิงโสดเนี่ยก็จะไม่มีความมั่นคงเลยนะครับก็ไม่มีใครช่วยสนับสนุนอันนี้คือ general ไลท์กว้างๆนะครับก็ไม่ใช่ทุกคนนะครับก็ผู้หญิงแต่งงานแล้วนะก็น่าจะเล่นกล้าเล่นมากกว่าผู้หญิงโสดนะผู้หญิงโสดนี่ส่วนใหญ่ก็น่าจะขี้กลัวอะไรอย่างนี้ไปนี่ันนี้จากหนังสือครับไม่เป็นหนังสือนะฮะหนังสือนะครับหนังสือจะไม่ได้ว่าอย่างนี้ก็ได้แต่ผมตีความไปเองนะตีความผิดเห็นไหมฮะผมมั่นใจมากเกินไปตีความผิดเพราะว่าอ่าจากหนังสือเขาสรุปความนี้แล้วกันแต่เหตุผลเนี่ยผมผมแต่งขึ้นมาเองแล้วกันนะฮะโอเคอย่างนั้นไปผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับแต่หลักๆเนี่ยผู้ชายนะครับเซอร์หุ้นบ่อยกว่าผู้หญิงแน่นอนครับบ่อยกว่าผู้หญิงนะครับเดี๋ยวจะตารางก็รู้ฮะนี่คือตารางตารางโอเคนะฮะถามว่าทําไมมันก็ผมคําถามคือว่าทำไปพอมั่นใจนะครับมันการไปเนี่ยเพราะมีข้อมูลที่ทําให้มั่นใจกันแน่เออก็น่าคิดนะฮะที่ทําไปเนี่ยเพราะมั่นใจกันไปหรือว่าเพราะว่าเขามีข้อมูลที่ชัวชัวได้กําไรชัวชัวกันแน่นะครับแล้วก็มาดูฮะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยเทอร์โนเวอร์ก็ต้องกระทบต่อผลตอบแทนใช่ไหมก็คือถ้าเทรดบ่อยๆนะครับผลตอบแทนก็ต้องมากขึ้นใช่ไหมถ้าเทรดน้อยๆไม่บ่อยผลตอบแทนก็ต้องน้อยลงถูกไหมเพราะว่าเรากำลังมีสมมติฐานว่าถ้าเทรดบ่อยๆเนี่ยมันก็ต้องมีผลตอบแทนมากขึ้นถูกไหมฮะเทอร์โนเวอร์ใช่ไหมครับไม่รู้ผลลัพธ์กันนะฮะหนังสือเขาเขียนไว้ครับว่าให้นักทุนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเนี่ยการซื้อหายขึ้นบ่อยๆนะครับก็ต้องนําไปสู่การที่มีผลตอบแทนสูงขึ้นใช่ไหมยิ่งเทรดบ่อยยิ่งได้กําไรบ่อยครั้งขึ้นก็ต้องดีกว่าการถือถูกไหมถือแบบโง่ๆถือเฉยๆถือเฉยๆถือเฉยๆก็ต้องสู้ไม่ได้ดิการถือเฉยๆก็ต้องสู้ไม่ได้นะครับแต่สมมติถ้าเราเทรดได้กําไรร้อยหนึ่งเฮ้ยสักพันหนึ่งสักสิบครั้งก็ได้หมื่นหนึ่งก็ถูกไหมถือเฉยก็ไม่มีทางได้หมื่นหนึ่งหรอกถือเฉยเทรดรอบเดียวก็ได้แค่พันเดียวถูกไหมผมไม่แน่เลยผมผมว่าเทรดเทรดกำไรครั้งละหนึ่งพันนะครับบาทนะครับหนึ่งพันบาทก็เทรดสักสิบครั้งนะครับเทรดดูวันสักสิบครั้งนะฮะก็ได้กำไรให้กับเท่าไหร่หนึ่งหมื่นนะฮะถ้าเกิดถือนะครับถือเฉยนะครับนี่เฉยนะครับซื้อนะครับแล้วก็ขายรอบเดียวนะครับรอบเดียวนะก็เท่ากับ
ครั้งละเท่ากับนะครับหนึ่งพันครับคูณรอบเดียวใช่ไหมก็หนึ่งหนึ่งครั้งนะครับก็เท่ากับหนึ่งพันถูกไหมหนึ่งพันกำไรหนึ่งพันกำไรนะครับหนึ่งพันกำไรครับผลตอบแทนหลังหักคอมก็ต้องสูงกว่าอยู่แล้วเพราะว่าโหหลังหักคอมก็ต้องสมมติหักคอมนะสมมติหักค่าคอมนะมูลค่าคอมเนี่ยคณะร้อยนะคณะร้อยนะคณะร้อยนะครับก็ต้องได้เท่าเก้าพันถูกไหมก็ต้องมากกว่าอยู่แล้วใช่ไหมต้องหนึ่งอยู่เก้าพันถูกไหมสมมุตินะสมมุติตัวเลขง่ายๆนะครับนี่หักคอมนี้มีคอมนะมีคอมเข้ามาหนึ่งครั้งนะก็เท่ากับหนึ่งร้อยนะครับผลตอบแทนสุดที่ก็จะได้เท่ากับเก้าร้อยนะเก้าร้อยบาทใช่ไหมฉะนั้นอย่างไงเนี่ยผลตอบแทนหลังหักคอมก็ต้องสูงก็ถืออยู่แล้วอย่างที่ผมยกตัวอย่างขึ้นมานะครับต้องสูงก็ถืออยู่แล้วถือนี่เป็นกลยุทธ์ที่กากไม่ฉลาดโง่ว่าไปนะครับหรือแต่ถ้าเกิดเป็นแบบที่สองมุทิฐานที่สองครับมุทิฐานที่สองคือที่สองคือนักลงทุนเนี่ยมนโนเองนะครไม่มีข้อมูลที่ถูกต้องไม่มีข้อมูลที่ถูกต้องก็แปลว่าอะไรแปลว่ามั่นใจมากเกินไปนะครับผลตอบแทนจะเป็นยังไงล่ะถ้ามั่นใจมากเกินไปผลตอบแทนก็ย่อมต้องต่ำกว่าการถือเฉยถูกไหมครัสมมติเทรดตรงเนี้ยมันกลายกลับกลายมันไม่กําไรละมันมันขาดทุนน่ะไม่ขาดทุนนะสมมติไม่ขาดทุนสิบครั้งเลยก็ต้องขาดทุนหมื่นหนึ่งถูกไหมแล้วมันก็ต้องต่ําลงไปอีกฮะเมื่อมันเจอค่าคอมมิชชั่นเป็นคลอสเป็นต้นทุนเพิ่มขึ้นมาอีกครับสมมุติเนี่ยเอาตัวอย่างเดิมเลยนะครับนะครับตัวอย่างเดิมเลยนะครับถ้าเกิดว่านะครับเทรดเฉยเนี่ยขาดทุนนะฮะขาดทุนนะครับทั้งละพันเลยขาดทุนขาดทุนทั้งละพันนะครับเก้าครั้งชนะครั้งเดียวนะเก้าพันใช่ไหมเก้าพันเจอคอมมิชชั่นอีกนะครับบวกเข้าไปอีกนะบวกเข้าไปอีกเก้าร้อยนะครับบวกเข้าไปเก้าร้อยนะบวกค่าคอมเข้าไปทั้งละร้อยเก้าครั้งนะครับนี่ก็มาสุดทีนะมาสุดทีนะครับก็จะบอกเป็นขาดทุนสุดทีนะทุนสุดทีนะครับนี่จะเป็นเก้าพันเก้าถูกไหมถ้าของคนละร้อยนะคูณเก้าครั้งเท่ากับเก้าร้อยแต่ถ้าซื้อขายรอบเดียวนะมื่อขายรอบเดียวอาจจะไม่ขาดทุนก็ได้นะอาจจะได้กำไรทั้งสามนะครับนะฉะนั้นเนี่ยมันจะโดนสองเด้งนะถ้าซื้อขายบ่อยๆแล้วโดนเนี่ยโดนแทนมันจะต่ำกว่าสีเฉยแน่นอนสีเฉยดีกว่ามันต่ำไปอีกนะเพราะมันเป็นต้นทุนจะทำคอมมิชชั่นซึ่งตรงนี้เกิดจากเกิดจากมั่นใจมากเกินไปนั่นเองเกิดจากมั่นใจมากเกินไปครับเรามาดูผลตอบแทนนะเรามาดูสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะในจากการศึกษานะครับเราศึกษานะครับพบว่านี่ครับเทอร์โนเวอร์สูงขึ้นนะครับไม่ได้ทำให้ผลตอบแทนสูงขึ้นเลยนะครับ
เอ่อเขาศึกษามาพบว่างี้ฮะเออผลตอบแทนขั้นต้นเนี่ยอยู่ที่สิบแปดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับทุกคนต่อปีนะครับถอดนะครับก็เท่ากับถอดเมินหนึ่งแสนเนี่ยก็จะทำกำไรได้หนึ่งมืนแปดพันเจ็ดร้อยนะครับซึ่งมันมีเนี่ยฮะมันมีเรื่องต้นทุนเรื่องเวลานะต้นทุนเรื่องเวลาเวลาและเรื่องแรงกายนะครับนะครับมีเรื่องต้นทุนแล้วก็เรื่องแรงกายนะครับลองคิดนะฮะถ้าเราเทรดรอบเดียวนะครับเราคิดรอบเดียวใช่ไหมฮะขายรอบเดียวก็คิดรอบเดียวคิดสองรอบนะครับตอนซื้อรอบหนึ่งขายรอบหนึ่งแรงกายนะครับถ้าเกิดเราซื้อขายบ่อยๆสมมุติสิบครั้งนะก็จะต้องเท่ากับเราต้องคิดยี่สิบรอบนะครับลงแรงเยอะกว่าวิเคราะห์หนักกว่านะครับเทรดบ่อยกว่าซึ่งมันก็ไรประโยชน์มันก็ไรประโยชน์นี้จากการศึกษานะจากการศึกษาเขาพบว่าอย่างนั้นนะครับและไม่พอฮะเมื่อต้นเมื่อเสียต้นทุนเพิ่มเนี่ยไม่พอมันทำให้โดนค่าคอมเยอะมากนะฮะซึ่งค่าคอมเนี่ยมันไปกระทบต่อผลตอบแทนนะครับทำให้ผลตอบแทนจะต่ำลงนะอย่างเห็นได้ชัดทำให้ผลตอบแทนต่ำลงแล้วเพราะเพราะค่าคอมคือต้นทุนถูกไหมทำให้ผลตอบแทนต่ำลงนะครับจากผลตอบแทนเนี่ยต่ำลงจากการเดินค่าคอมเนี่ยจากสิบจากสิบแปดที่ทำให้ทุกคนนะฮะลงมาเลยสิบเอ็ดนะครับสิบเอ็ดเปอร์เซ็นแค่นั้นเพราะโดนค่าคอมแดกไปครับโดนค่าคอมแดกไปฉะนั้นน่าจะมีสองเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องต้นทุนเรื่องเวลานะครับเรื่องการออกแรงกายก็คือเรื่องที่สองคือว่าผลตอบแทนเนี่ยมันลดลงไม่มีประโยชน์นะแต่อันนี้ลาไว้นะสำหรับปรับเทรดสำหรับอะไรพวกนี้พวกนี้เขาเมื่อชีพนะครับต่างกันแต่นี้คือภาพรวมแล้วกันนะว่าถ้าเทรดบ่อยไปมันจะเป็นไงแต่หนังสือเล่มนี้เขียนดีมากนะช็อตหนึ่งว่าต่อให้คุณเป็นปรับเทรดเนี่ยตอนนี้คุณรู้อย่างเงี้ยคุณก็จะได้ตระหนักถึงตัวเองมากขึ้นว่าบางทีอย่างสมมุตินะฮะคนปกติเขาเทรดกันวันละสมมุตินะคนปกติเขาเทรดกันวันละสามสี่รอบนะโปรเทสจะเทรดสามสี่ร้อยรอบนะครับเพราะฉะนั้นร้อยรอบสําหรับโปรเทสนะครับกับร้อยรอบสําหรับคนทั่วไปมันต่างกันนะครับมันอยู่ที่คนมองเพราะฉะนั้นการที่เรารู้เนี่ยเราก็ทําให้เทรดน้อยลงได้นะครับในมุมมองคนนั้นๆน,น,นะครับจากที่เคยเทรดสี่ร้อยครั้งอาจจะเทรดสามร้อยครั้งก็ได้นะครับโปรเทสไม่จําเป็นที่ต้องเทรดสี่ร้อยครั้งเทรดสามร้อยครั้งก็ได้นะครับคนทั่วไปนะครับปกติเทรดอยู่สี่ห้าครั้งต่อวันอาจจะเลิกเทรดลงมาเหลือสองครั้งก็ได้นะครับเพราะตระหนักแล้วไงครับว่าเทรดมากขึ้นไม่ได้ทําให้กําไรมากขึ้นนะครับแล้วก็หนังสือก็จะสรุปเพราะว่ามันมีเรื่องของเงินทบต้นด้วยนะไม่ใช่แล้วก็คือถ้าเกิดเราเห็นว่าสิบแปดหรือเจ็ดเนี่ยมันเงินที่เบนเนี่ยมันน้อยเนี่ยแต่ถ้าเกิดเจ็ดเปอร์เซ็นเนี่ยถ้าเกิดดูแค่ปีเดียวเนี่ยมันมันไม่มากครับปีเดียวมันไม่มากปีเดียวมันไม่มากนะมันมันมันไม่มีนัยยะสําคัญนะแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะฮะที่มันเป็นภาพระยะยาวนะครับนะครับแล้วก็มีการทบต้นนะครับดอกเบี้ยทบต้นนะเร็วกว่าอะไรที่สุดคือดอกเบี้ยนะครับดอกเบี้ยทบต้นเนี่ยมันก็จะทําให้อะไรฮะก็ทําให้มีความแตกต่างมากนะครับเงินต้นเงินเยอะกับเงินต้นน้อยนี่ก็ต่างนะครับก็ต่างกันนะครับอย่างเช่นสมมุติคุณมีเงินหนึ่งล้านนะครับสิบแปดเปอร์เซ็นลงมาเหลือสิบเอ็ดเปอร์เซ็นเหลือเท่าไหร่ครับถ้าสิบแปดเปอร์เซ็นก็ได้หนึ่งแสนหนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันใช่ไหมมันก็คือเหลืออยู่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันใช่ไหมต่างกันอยู่ตรงนี้ก็ต่างกันอยู่ประมาณเจ็ดหมื่นเจ็ดพันนะส่วนต่างนะส่วนต
าครับเจ็ดหมื่นเจ็ดพันนะเงินต้นคุณมีอยู่แสนเดียวนะผมเงินต้นมีอยู่แสนเดียวนะอันนี้ก็จะต่างกันแค่หลักพันนะก็ต่างกันแค่หลักพันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยนะครับมันก็จะเหลืออยู่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะครับส่วนต่างคืออะไรครับต่างก็คือแค่เจ็ดพันเจ็ดร้อยนะครับก็ต่างนะต่างไหมฮะเป็นต้นต่างก็ถ้าเป็นท็อปต้นนะก็ยิ่งต่างครับท็อปต้นก็จะยิ่งต่างมาถ้าลงทุนในยะแบบท็อปต้นนะอันนี้เขาพูดถึงเงินเริ่มต้นจากในหนังสือเท่าไหร่สักอย่างนะครับถ้าท็อปต้นนะมันก็จะกลายเป็นจะมีเงินอยู่สองหมื่นสี่นะแต่ถ้าเกิดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะมีเงินอยู่แค่หมื่นเจ็ดนะครับซึ่งมันเยอะนะฮะก็เลยสรุปได้ว่านะครับการซื้อหุ้นส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นศัตรูนะครับยกเว้นกอล์ฟกับตัวเล็กนะก็ตัวเล็กก็คือเป็นคนที่ผมขันลบนะอันนี้เป็นปอบเทรดที่ผมขันลบนะครับตอนนี้เก่งสองคนนี้เหตุบ่อยๆได้กําไรเยอะก็คือตรงตามสมมติฐานข้อแรกนะครับเขาเป็นมืออาชีพนะครับเอ่อแล้วก็การซื้อหุ้นบ่อยๆเป็นศัตรูของผมมาข้างของคนส่วนใหญ่นะครับคนส่วนใหญ่นะครับของคนส่วนใหญ่โอเคนะครับมันก็มีปัญหาเพิ่มขึ้นใหม่ครับว่าเราไปซื้อหุ้นนะครับปัญหาซื้อหุ้นตัวที่แย่กว่านะครับเขาซื้อตัวเดิมไม่ได้นะครับอย่างเช่นนะฮะอย่างเช่นอย่างเช่นนะครับซื้อหุ้นสมมุติเราหุ้นเอ็นวาแล้วกันนะฮะราคาสักร้อยห้าสิบนะครับขายไปร้อยหกสิบนะครับไปร้อยหกสิบนะครับปัจจุบันราคาร้อยหกสิบห้านะครับซึ่งราคาร้อยหกสิบห้าทำใจซื้อตัวเดิมไม่ได้ครับเพราะแพงขึ้นนะซื้อทำใจซื้อตัวเดิมไม่ได้เพราะแพงขึ้นนะครับทางทางออกคือนะครับไปหาตัวอื่นนะยังไม่แพงไม่แพงนะและผลลัพธ์นะก็คือแย่กว่าเดิมยังยังไม่แพงนี่ยังไม่แพงอะไรยังไม่แพงในจิตใจเรานะนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเราไม่ได้ดูเลยว่าเราเราลืมนะครับในเรื่องของเป้าหมายนะครับของการซื้อหุ้นนะครับไปนะครับอย่างเช่นสมมุติว่าเราคำนวณได้แล้วว่าตลาดมันยังขึ้นเนี่ยผลตอบแทนมันมันยังได้สิบห้าเปอร์เซ็นสมมตินะมุดเป้าหมายเนี่ยก็คือตลาดเนี่ยจะขึ้นทั้งสิบห้าเปอร์เซ็นนะครับแอดวานก็เป็นหุ้นหนึ่งตัวในตลาดถูกไหมฮะแอดวานในตลาดเพราะฉะนั้นแอดวานควรจะขึ้นสิบห้าเปอร์เซ็นห้าเปอร์เซ็นถูกไหมฮะแต่ว่าเราขายไปเนี่ยสิบห้าเป็นสิบหกเนี่ยแค่กี่เปอร์เซ็นต์เองครับเราขายแต่สิ่งที่เราขายเนี่ยยังไม่ถึงสิบห้าเปอร์เซ็นเลยนะครับก็ยังมีช่องว่างอยู่ทำกำไรเพิ่มได้เนี่ยนะผมชวนใหม่ซื้อหุ้นเดบานนะครับขายไปที่ร้อยหกสิบเจอร้อยหกห้านะเอาเป็นร้อยเจ็ดสิบก็ได้คือได้ง่ายนะครับครับแล้วก็ทางหลอคือว่าไปหาซื้อตัวอื่นที่ยังไม่แพงนะครับซึ่งแพงไม่แพงในอยู่ที่จิตใจเรานะไม่ได้คิดถึงอย่างอื่นนะแล้วก็คือมันแย่กว่าเดิมกากว่าเดิมนั่นเอง
ไปซื้อแอดวานนะฮะแล้วอยู่ดีก็ไปซื้อทูมาดูนะเปลี่ยนใจนะฮะแอดวานแพงซื้อทูดีกว่ายังไม่ขึ้นนะหลักก็คือจะบอกว่าซื้อแอดวานแพงนะแล้วซื้อทูดีกว่ายังไม่ขึ้นอะไรนี้เนี่ยประมาณนี้นะฮะซึ่งซึ่งนะซึ่งทูมันอาจจะไม่ขึ้นเลยก็ได้ขึ้นหรือลงด้วยอ่ะใช่ไหมก็จะแย่กว่าเดิมเราทำใจไม่ได้เราทำใจซื้อหุ้นตัวเดิมไม่ได้เนี่ยคือปัญหาหลักอ่ะปัญหาก็คือซื้อตัวเดิมไม่ได้เพราะอะไรเพราะจุดอ้างอิงเดิมอ่ะอ้างอิงเดิมคืออะไรครับเคยซื้อร้อยห้าสิบเนี่ยวันนี้ร้อยเจ็ดสิบนะครับห้างยิงเดิมฮะไม่ได้ดูเป้าหมายนะครับก็คือสมมุติอย่างตัวผมเองเนี่ยเคยขายทองไปฮะเคยขายทองไปซื้อไม่ได้ฮะซื้อน้ำมันนะน้ำมันลงฮะทองขึ้นต่ออะไรอาสักพักสมมติซื้อน้ำมันนะขึ้นนะน้ำมันขึ้นนะซื้อมันนะน้ำมันขึ้นนะครับไปซื้อขายไปครับซื้อน้ำมันใหม่ไม่ได้ไปซื้อทองแทนนะสักพักทองลงน้ำมันขึ้นต่อนะครับอะไรอย่างนี้เรื่องการศึกษาเนี่ยก็ศึกษากันมาแล้วนะครับว่าผมว่าหุ้นที่ขายไปส่วนใหญ่เนี่ยจากมือรายย่อยเนี่ยจะเอาเพิ่มฟอร์มมากกว่าหุ้นที่เลือกเข้ามาใหม่เพราะอะไรฮะเพราะว่าเพราะว่ารายย่อยนะครับขายหุ้นตอนขึ้นตอนเริ่มขึ้นนะครับก็คือสมมุตินะฮะถือแอดวานมาเถือนว้ามานานนะสมมติเถือนว้ามานานนะร้อยห้าสิบแล้วพอมันเริ่มขึ้นเป็นร้อยหกสิบก็ขายนะครับนะครับแล้วขายพอขายปุ๊บจะเกิดอะไรฮะขายปุ๊บก็จะมีกําไรนะมีกําไรก็จะกล้าเสี่ยงมากขึ้นนะมากขึ้นแล้วก็จะคันคันไปซื้อตัวใหม่นะซึ่งหุ้นที่เลือกเข้ามาใหม่ฮะจะเกิดอะไรมันจะขาดทุนครับและและอะไรฮะแล้วก็ต้องโดนค่าคอมนั่นเองนะก็มีเทอร์โนเวอร์ถูกไหมนี่ก็คือมีเทอร์โนเวอร์บใจนะมันจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ความมั่นใจตัวเองมากเกินไปเนี่ยกับความเสี่ยงมันเป็นยังไงนะครับมันเป็นไปแล้วก็ความเสี่ยงนักลงทุนที่มีเหตุผลนะครับจะพยายามนะครับสร้างผลตอบแทนสูงสุดนะครับ maximize profit นะครับสูงสุดสูงสุดแล้วก็จำกัดความเสี่ยงให้ต่ำที่สุดนะครับจำความเสี่ยงที่มีอยู่ให้ต่ำที่สุดเท่าที่จะต่ำได้นะครับนักลงทุนนะครับนักลงทุนนะครับที่เชื่อมั่นในตัวเองสูงจะลืมมองเรื่องความเสี่ยงไปจะลืมมองเรื่องความเสี่ยงไปหรือว่ามองความเสี่ยงต่ำไปนะครับเพราะความมั่นใจเนี่ย
มันจะไปปิดบังความเสี่ยงที่มองเห็นนะครับวันที่ผมช็อตแอร์พีซีฮะผมมั่นใจใช่ไหมคิดแต่ว่าผมจะได้นะครับคิดแต่ว่าผมจะได้ผมเลยมองความเสี่ยงไม่เห็นนะแล้วก็เหตุผลที่เสี่ยงสูงเนี่ยก็ส่วนใหญ่นะคนที่ชอบเสี่ยงสูงเนี่ยก็จะไปซื้อหุ้นบริษัทเกิดใหม่ที่มีขนาดเล็กนะครับเพราะมันหุ้นเกิดใหม่เป็นหุ้นที่เสี่ยงสูงแล้วนะครับแล้วก็หลักๆนะเราก็จะเล่นหุ้นแบบไม่มีการกระจายความเสี่ยงก็คือหลักๆคือเขาทําไม่เป็นนะฮะอย่างผมก็ยังทําไม่เป็นเลยนะครับแล้วก็เลือกเบต้าให้มันสูงกว่าหนึ่งนั่นก็คือผันผวนเสียงสูงแกว่งตัวเยอะนะแกว่งตัวเยอะนะครับได้เยอะเสียเยอะนะครับแล้วก็มองความเสี่ยงต่ำความเป็นจริงหลักๆเลยมองความเสี่ยงต่ำความเป็นจริงความเสี่ยงมีนะแต่มองต่างเห็นต่ำกว่าความเป็นจริงนะครับเป็นเรื่องหลักของเราเลยนะตรงนี้นะครับสายต่อไปในเกี่ยวกับภาพรวมความรู้นะครับภาพรวมความรู้นะครับก็คือเรื่องนี้จะบอกบอกว่าความถูกต้องเนี่ยอันนี้เป็นภาพลวงตาเลยนะความรู้นะค,รคนเราเนี่ยจะเชื่อว่านะครับความถูกต้องเนี่ยจะสูงขึ้นนะครับเมื่อมีข้อมูลมากขึ้นลองคิดดีๆนะฮะเราจะเชื่อว่าถูกต้องมากขึ้นเมื่อเรามีข้อมูลมากขึ้นซึ่งจริงมันจริงไหมฮะจริงมันจริงไหมลองคิดดูดีๆนะฮะสมมุติว่าคนคนหนึ่งที่ไม่มีความรู้อะไรเลยที่ถูกต้องนะครับไปมีหนังสือมาสักร้อยเล่มนะครับแล้วก็เริ่มมีข้อมูลมากขึ้นก็คิดว่าสิ่งที่ตัวเองคิดได้ถูกต้องนะครับเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับความเชื่อนะหมายความเชื่อข้อมูลมากขึ้นนะครับทําให้มีความรู้มากในความรู้แล้วตัวสําคัญความรู้ถูกต้องหรือเปล่าครับครบถ้วนหรือเปล่าแปลความถูกเปล่าแปลแบบนะฮะตรงนี้นะฮะถูกต้องครบถ้วนและแปลแปลถูกด้วยหรือเปล่านะครับนี่ก็เชื่อนะฮะว่าความรู้มากขึ้นเนี่ยทำให้ตัดสินใจดีขึ้นเลยทำให้ตัดสินใจดีขึ้นความรู้มากขึ้นครับทำให้ตัดสินใจดีขึ้นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับความรู้มากขึ้นนะตัดสินใจดีขึ้นหรือเปล่าอย่างนั้นหรือเปล่านะครับเราก็เลยมีตัวอย่างครับว่านะครับตัวอย่างเป็นการพาลิตเตาพาลิตเตานะครับถ้าบอกว่าหกเนี่ยเพิ่งออกหกไปนะครับลูกตาเพิ่งทาออกหกไปออกหกนะฮะสองครั้งล่าสุดนะครับล่าสุดนะครับซึ่งเราต้องเข้าใจหลักก่อนนะฮะว่าการออกหกสองครั้งหลังสุดนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องเลยกับการออกหกอีกในอนาคตถูกไหมฮะไม่เกี่ยวข้องเลยแต่ตรงนี้มันมีประเด็นอยู่อย่างหนึ่งที่ผมอยากจะเน้นนะมีรู้จักลอตเตอรี่ใช่ไหมฮะรู้จักหวยใช่ไหม
หวยเนี่ยไม่มีทางออกเก้าเก้าเลยใช่ไหมเราวันที่หนึ่งที่หนึ่งนะครับทำไมอ่ะคือทุกตัวมันมีสลาดไม่ใช่อ่ะมันสามารถออกได้หมดถูกไหมฮะทุกเบอร์ใช่ไหมทุกเบอร์ผมเบอร์ไม่มีเราเรียนนะแต่ผมเขียนไม่พอมันหลุดออกจากสไลด์ไปนะครับนะครับหวยเนี่ยออกก้าวก้าวอย่างยากนะใช่ไหมออกก้าวก้าวอย่างยากออกก้าวก้าวอย่างยากสามตัวเนี่ยเอาแค่สามตัวก็พอออกเก้าเก้านี่ยากไหมยากนะฮะซึ่งจริงๆมันเป็นอิสระต่อกันนะมันออกได้เสมอนะมันออกได้เสมอแต่ว่ามันมีเรื่องดวงเข้ามาเกี่ยวด้วยนะเรื่องดวงเรื่องอะไรเข้ามาเกี่ยวด้วยนะครับแต่ลองกลับมาดูตัวอย่างในลูกเต่าต่อนะผมมีลูกเต่านะมันทอยออกหกไปสองครั้งนะครับการออกสองครั้งที่ผ่านมาล่าสุดที่เกี่ยวข้องหาเลยเลยกับการออกหกครั้งต่อไปนะครับจะมีคนสองกลุ่มครับว่าหนึ่งครับเชื่อว่าหกจะออกอีกครั้งหนึ่งครับสองนะครับกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งนะจะเชื่อว่าจะไม่ออกหกอีกนะครับซึ่งผมก็เชื่อแบบกลุ่มหลังนะถ้าสมมติออกหกไปแล้วสองครั้งไม่เชื่อเอาจอของอีกนะครับอย่างนั้นหรือเปล่าซึ่งจริงหกเป็นอิสระนะออกกี่ครั้งก็ได้นะครับซึ่งเห็นไหมฮะข้อมูลเรื่องการออกหกไปสองครั้งล่าสุดนะสองครั้งล่าสุดเกิดอะไรกันนะมันเป็นข้อมูลที่ถูกต้องถูกไหมฮะออกหกไปถูกต้องนะฮะแต่มันทําให้เราเหมือนมีข้อมูลมากขึ้นนะมีข้อมูลมากขึ้นแล้วก็ไปยอมเสี่ยงมากขึ้นนะครับแล้วก็เมื่อมีความมั่นใจเลยเมื่อนั้นนะก็จึงมีความมั่นใจมากจริงจริงไม่ได้เกี่ยวหายนะครับในเรื่องเหตุผลถูกไหมฮะผมเป็นอิสระต่อกันนะครับไม่เกี่ยวว่าออกหกไปแล้วจะทําให้ออกหกมากขึ้นหรือน้อยลงถูกไหมฮะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหมายความก็คือต้องใช้เหตุผลไม่ใช่ให้ผมสำคัญนะครับอ่าเนี่ยและเนี่ยพีคสุดก็คือจุดนี้ครับเหตุผลไม่สำคัญก็คือว่าข้อมูลนั้นเนี่ยเราคิดอย่างนี้นะว่าวิธีคิดนะมันต้องคิดว่านะครับข้อมูลนั้นเนี่ยทำให้เกิด probability มากขึ้นหรือน้อยลงอันนี้จะการคิดอย่างมีเหตุผลนะครับถ้าสมมติออกหกไปแล้วแล้วถูกตัดออกไปอย่างเงี้ยโอเคอย่างเงี้ยโอกาสหกออกหกจะน้อยลงนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นเรื่องของอินเทอร์เน็ตนะสังคมเราเป็นสังคมใช้อินเทอร์เน็ตจะทำให้มีข้อมูลมากขึ้นนะครับมากขึ้นมากๆนะครับเราเข้าถึงทุกอย่างนะ
ที่เป็นข้อมูลดิบนะครับข้อมูลดิบนะครับก็คือบริษัทมีกำไรนะครับนะครับแล้วข้อข้อมูลข่าวสารให้มีคอมมิชชั่นนะครับแล้วเข้าถึงทุกอย่างแต่ถามว่าผลงานงานที่ดีเนี่ยดีมันหมายความว่าหุ้นขึ้นไหมร้อยเซนไหมหรือว่าผลประกอบการที่เลวเนี่ยมันหมายถึงหุ้นลงร้อยเปอร์เซ็นไหมบางครั้งนะครับที่เราเจอสลับกันเพราะอะไรเพราะคุณนี่นะครับจำคำนี้นะไม่เล่นปัจจุบันครับตอนชูก่อนที่จะเป็นบริษัทที่มีกำไรในปัจจุบันเนี่ยราคาสิบห้านะครับราคาสิบห้านะครับตอนที่มาตอนที่มันเป็นในปัจจุบันเนี่ยราคาสิบห้านะตอนที่ยังขาดทุนอยู่เลยงบยังติดลบอยู่เลยนะยังไม่ได้เป็นเบอร์สองแทนดิสราคาสิบห้านะตอนนี้ผมดําเนินงานเริ่มดีครับบริษัทโตมากเริ่มมีกําไรนะครับเริ่มมีกําไรหุ้นจากสิบห้าเหลือหกนะครับทําไมเป็นอย่างนั้นนะทําไมเป็นอย่างนั้นทำไมจากสิบห้าเหลือหกได้นะครับเพราะมันเล่นในอนาคตเนี่ยเที่เล่นปัจจุบันนะครับตัวอย่างหลายๆก็คือหุ้นถูนะหุ้นถูนะครับหุ้นถูนเพิ่มถูนนะครับตอนขาดทุนนะครับราคาสิบห้าตอนกำไรนะครับราคาหกนะครับนี่คือหลักๆนะครับผลตอบแทนนะฮะเราเข้าได้ถึงผลตอบแทนนะครับว่าผลตอบแทนเอ,ออดีตผลตอบแทนดีปัจจุบันจะดีด้วยอย่างนั้นหรือเปล่าร้อยเปอร์เซ็นหรือเปล่าราคาหุ้นนะครับข่าวแล้วเข้าถึงข้อมูลทุกอย่างข่าวครับอย่างเช่นข่าวดีหมายถึงหุ้นขึ้นเหรอร้อยเปอร์เซ็นไหมหลายครั้งนะครับข่าวเร็วจะตายหาหุ้นก็ขึ้นนะครับเป็นไม้นะครับนะครับซึ่งตรงเนี้ยเห็นไหมแม้เราจะมีข้อมูลนะข่าวก็ที่บอกนะถูกครบแล้วก็แปลความถูกบางทีเนี่ยข่าวเนี่ยแปลความผิดเลยนะฮะแปลความผิดเลยนะครับแปลความผิดเลยนะครับมันก็เลยเนี่ยก็ต้องแปลความเนี่ยสามอย่างถูกแต่ความถูกข้อข้อมูลถูกต้องไหมนะครับถูกต้องไหมข้อมูลครบถ้วนไหมแล้วก็อินเทอร์เพรสแปลความหมายอินเทอร์เพรสหรือว่าแปลความหมายได้ถูกต้องไหมนะครับถูกต้องไหมก็สามอย่างเน้นไว้เลยครับสามอย่างถ้าไม่มีสามอย่างนี้รับรองแล้วว่าผักเน้นสามอย่างเน้นสามอย่างสามเสาซึ่งการมีอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันก็ทําให้รายย่อยเนี่ยเข้าถึงข้อมูลได้เท่าๆกับนักลงทุนมืออาชีพเลยถูกไหมฮะแล้วมันก็จะทําให้มั่นใจมากขึ้นถูกไหมปัญหาคือการตีความที่ถูกต้องความเข้าใจที่ถูกต้องความรู้ที่ถูกต้องข้อมูลเ
ในย่อยมีปัญหานะครับโดยเฉพาะตัวผมเองนะครับคุณได้ข้อมูลมาถูกไหมถูกแล้วใช่ไหมครบไหมครบแล้วจริงหรือเปล่านะครับแล้วก็พอได้ข้อมูลมาทุกอย่างแปลความถูกหรือเปล่านะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งนะเป็นเหตุการณ์ที่ประกาศขึ้นดอกเบี้ยและทองขึ้นนะปกติทองคำเนี่ยมันจะไปมันจะทองคําขึ้นนะครับดอลลาร์มันจะดอลลาร์มันจะจะอ่อนนะครับทองคําลงนะมันดอลลาร์มันจะแข็งนะครับมีครั้งหนึ่งนะประกาศขึ้นดอกเบี้ยเบียก็หมายความว่าเนี่ยมีครั้งหนึ่งนะครั้งหนึ่งเนี่ยดอลลาร์มันน่าจะแข็งใช่ไหมครับน่าจะเท่ากับดอลลาร์น่าจะแข็งทองก็น่าจะอ่อนตัวลงแต่ไม่ครับทองขึ้นครับดอลลาร์อ่อนเลยเพราะนักลงทุนนะครับนักลงทุนมองว่าอนาคตจะมีปัญหาเป็นอย่างนั้นเลยนะฮะก็มีเรื่องของผมจบพาร์ทนี้ไว้ตรงนี้นะฮะพยายามจะวิเคราะห์ในสิทธิ์นะครับ